香氛手杖注意事项。这边的话，来介绍一下那个法罗女士的一个香氛手杖。我们可以通过蓄力以及那个点按的方式来释放那个香氛。如果香氛没有遇到战物的话，会一直朝前方进行一个延伸。呃，另外就是它释放的一个方向跟人物朝向没关系啊，它是跟视角朝向有关的。那如果说这个香氛在延伸的过程中遇到战物，会什么情况呢？比如说我们前面这堵墙，我们垂直于这个墙体，然后释放香氛，它会往左边或者右边进行一个延伸。我们这边稍微往左边。倾斜，这时候它是会往左边延伸，然后需要注意点就是，这个香氛延伸过程中是有可能会被这个呃支脚旮旯给挡住的，比如说我们这个位置释放香氛，像这种情况的话是可以延展下去的。但是我们把这倾斜角度稍微往左边挪一点，我们再释放一次，可以看到它没有办法进行延展了，会被它这个支脚旮旯给挡在这里。我们这时候往右边偏一些，这时候它会有一个延展的一个力度吧，感觉就是跟人呃跟那视角的一个。倾斜角度有关，如果倾斜角度太小的话，它的一个延展性可能就没有那么大。比如说像这个位置，如果说我们释放香氛的话，会什么情况呢？它没有办法进行左右一个延展，是因为它这个被这个东西给挡住了，直角旮旯啥的。我们稍微往右边偏一些，像这种情况什么样子？这时候它是往左边进行了一个延展，那我们再往右边偏呢？这时候是往右边，然后往前伸，延伸，然后我们再来看一下这种情况，就是呃中间的板子没放下来，然后是一个有间隙可以过去的。我们这时候释放香氛会什么情况？这里的话，我们稍微往左边倾斜，然后释放香氛。这个香氛会从板子中间延伸过去，然后还是老样子，我们把这个板子放下来。这时候我们再释放香氛会什么情况？这时候的话，这香氛就不会往板子中间延伸过去了，被这个板子挡住了。另外，也被这个支脚旮旯给挡住了，导致没办法往左边继续延伸。像这个电机这个位置也是会被挡住的。然后我们看一下这堵墙，这堵墙的话，它稍微比那个要呃没有那么的直角旮旯。我们这时候使用香氛，会往右边进行一个延展。大家看一下这种情况，像这个位置。我们倾斜角度大一些，它延展的时候会被前面这个东西给挡住了，没办法进行一个延展，这是要注意。像这个位置的话就比较正常，我们这时候使用的话是可以进行一个延展的，然后还有这个位置应该也是可以的。没有那种直角旮旯，所以就不会被挡住。像这种的话，就容易被挡住。不管你是往左边还是往右边，都会被这东西给挡住。然后我们再看一下另一种情况，像电车的话，是可以把我们香氛路径给挡住的。然后我们再看一下这个双板区。我们把这两个板子放下来，这时候呢，我们朝这地方放香氛，它会往右边进行一个延展。那这时候，如果假设这板子没放下来呢，我们再使用一下这个香氛
他会往那个呃，会因为有间隙可以穿过去。这时候如果我们稍微往左边偏一点，他这个香氛的一个路径就不同了，会往左边进行一个延展。所以香氛的话，你们要注意它的一个倾斜角度是往左还是往右啊？然后我们再看另一种情况，比如说像这种封闭的地方，封闭的区域，我们使用香氛的时候，因为被挡住了，所以没办法进行一个延展，会一直在这里。我们再把这板子重置，这时候我们再使用香氛。这时候，因为这个没有挡住啊，所以说可以从这边穿过去。然后呢，我们来看一下高低差地形，比如说像这个楼梯能不能上去呢？答案的话是可以的。另外这边的话有一个高低差，然后我们假设说，呃，稍微往左边偏一点，我们使用香氛，这个香氛能不能延展到下面呢？可以看到是可以的，然后我们这边再看一下情一种情况，比如说像这个位置，我们对着前面柱子墙使用这个香氛，这香氛的话，呃，没有办法进行扩展，我们稍微给点倾斜角度，往左边偏一点，它的话会往，哎。也没有往左边进行延展，很神奇，好吧？<笑>这时候就可以了。有时候我们使用的香氛可能并不会有太好的理想，我们倾斜角度的话一定要大一点，比如说像这种角度会好一些。可以看到香氛的话是可以往那个下边进行延展，但是监管者。能不能被骗其实很难，因为人物落地的话会有那种落地的声音，监管者可以通过这个声音来判断人物是否跳下去。然后从上边往下的话也是可以的。嗯，大概的话就是这些了。像这种地方，我们就不要自欺欺人了，好吧？像这种地方，我们就没有必要去使用这香氛了，因为会被挡住的。好了，以上就是本期视频内容，我们下期视频见，拜拜。